喂，怎么了？啊，晚上喝酒啊？行行行，我一定到啊，到时候咱喝把酒啊，喝过酒了咱们上 KTV 啊，找几个妹妹好好玩一玩啊，知道了吧？好，就这样说了啊。有人吗？谁呀、啊？哥、啊，你怎么回来了？你在家？是啊。我啊，这今天晚上有个应酬。想回来啊，向你们拿几个钱，有点用。哥，你整天不是说我说你，整天没有一个正八经的工作，有什么应酬啊？你还不是跟你那些狐朋狗友鬼混吗？什么鬼混啊？怎么说话的？不管怎么样，我是你大哥啊！以后啊，少用这用这种语气跟我说话。哟，还大哥呢？你在我面前有个大哥的样吗？自从我来到你们这个家，嫁给了你弟弟之后啊，我都没有看到你有一份正八经的工作，整天鬼混、胡吃海喝的，还大哥。你还知道你什么身份啊？还给我说这么多啊？我怎么做有你说话的份儿吗？以后啊，你少扯那么多。我弟弟呢？还有我妹妹呢？我什么身份？我什么身份？你弟弟他知道，还有我，你弟弟、你妹妹去哪了？我怎么知道啊？行了，怎么那么多废话？有没有钱啊？赶紧给我拿出来！哥，你看清楚你是谁？你给我要钱，我可是你弟妹。那行，哼，你不给我钱是吧？我还有弟弟，还有妹妹呢。我跟你说，以后有什么事啊？别来找我，你个外姓人！你说谁外姓人呢？还有，你凭啥给我要钱啊？我跟你说，别说没有钱，就是有钱我也不会给你。没钱是吧？那行，今天啊，我就在这等，什么时候有钱了，我什么时候再走。爱怎么等怎么等，爱等到啥时候等等到啥时候。哎，哥，哥，弟弟回来了，来来来，坐坐坐坐，你咋来了？我不是想你了吗？过来看看你。哎，弟弟啊，我不是说你，你看看你娶那那什么媳妇啊？啊，怎么和我说话的？没大没小的啊，给我吆五喝六的，怎么回事？你你看你来我家，你受这么大气，咋回事？你给我说说，哥。哎，好长时间也没见面了，我今天啊，真的有点事。需要一些钱，我就想在你这儿拿点钱，过段时间我会还给你的。哥，你说咱们俩是亲兄弟，你说你拿钱，我能不给你？就这事儿，你直接给我打电话，我让他准备好不就行了吗？你看，那我就回来了。你看碰见你那媳妇儿啊，说的那话真是个难听，还是我弟弟啊，知道腾哥。那这样吧，一会儿你把钱啊打到我手机上，哎，钱不多。拿个钱二八百的就行了啊，弟弟。行哥，我给你拿一千块钱，到时候啊。还有啊，你弟媳啊，我一定会说他的，对你不尊重，你说是不是？就是。正好哥，你这来了，别走了，喝两杯再见啊。行，管行啊，我去准备菜、啊。去吧，去吧。嗯。大白。啊。跟你说个事。啥事啊又？你看你。你那个哥，我哥，我哥又咋了？挺好的，是挺好的，花钱也挺好的，四十多岁了还光棍一个，是挺好的，没有哪个女的敢跟着他。我说小美，你发什么神经呢？啊，他是我亲哥，你怎么能这样说他？我告诉你啊，以后不能这样说他。我不能这样说他，你看他自己，那么大年纪了，没有家庭，没有媳妇，没有工作。整天跟他那些朋友啊胡吃海喝的，动不动花钱就向我们要，我们是个弟弟弟妹啊，他理所当然的要给我们一点。我哥呢，他习惯了，他来给我们家要钱，啊，我们要给他，因为啊，我哥从小把我带大的，他从小对我好的很。我说他来要钱，你不要再说我哥其他的，他要多少你就给多少就行了。大白，他要多少，我给他多少。你哥他就是个无底洞，你知道吗？咱这个家庭过得富裕吗？还是这破瓦房？想在城里买房子，啥时候能买上？再
说了，那是你哥，跟我没关系。他是把你带大了，他跟我没半毛钱的关系。哎，我说小美，你今天是咋回事啊？他是我哥，那那就不是你哥了。你嫁到谁家？嫁到我家来了。我告诉你啊，他来要钱，你就把我的钱给他就行了。我不管你怎么说，给钱我是不同意，除非咱俩结束。我发现你就是神经病啊！现在，哎，哎，一跟你说你哥，你就来这个劲头子。哎，这段时间啊，这手机真笨，本来想赢一点的，不知道又倒进去了。老弟呢？怎么又来了？我来了，怎么了？我看小北呢，看我妹妹呢。我来怎么了？我想什么时候来什么时候来。我来看我弟弟大白呢，有错吗？你还理直气壮？这个家是我家，我想让你来都让你来，不想让你来，你马上跟我走。我跟你说，你要搞清楚，这个家姓谁的姓，你姓什么啊？我不管你说什么，我都不会同意的。识相一点，还是自己走吧。快点！我走啊！你敢说这样的话啊？我弟弟要知道了，看怎么收拾你！怎么收拾我？哈！弟弟啊，不会像你这德样，好像不是一个娘生的一样。你说什么呢？谁说我们不是亲兄弟啊？啊！你像不像挨揍啊？你是不是想挨揍？是不是？哼，来到我家了，难道你还想动手打我？你现在越来越狂了。打你？打你怎么了？打你就是轻的。我你看我敢不敢碰你？你不敢。我不敢。哎、啊，干嘛呢？姐，你来了，你看，咱哥什么态度？怎么了，妹妹？你过来干什么？有你什么事啊？你这说话是什么意思？还没我啥事？你是不是要想打小美啊？还再说了，你每次要钱的时候我也给了，小美也给了，怎么了？现在你那么没良心，忘恩负义啊？是不是钱花完了，没有钱了，然后又要打人啊？还是我妹妹，哎，理解我，知道我想什么的，哎，知道我来要钱啊？哎，这正好，你过来了，拿钱吧。姐，你看看，你看看什么样子？哥，你别再这样混下去了，好不好？再说了，你看你，都四十岁了。哎，咱爸妈死得早，哥，你看我们呀都成家了，你呀为自己的终身也要考虑一下了，对吧？也别也别天天玩了，你呀就找个工作，好好上班。妹妹，你也知道想着我，但是我觉得现在的生活挺好的，一个人啊这独来独往的，挺自由的，想干什么干什么，想吃吃，想喝喝。哎，你说这话是啥意思？你光自己光顾虑自己的感受，不想想我们呀？还有，你不要那么自私了，天天玩，天天玩，你都四十好几了，你还没玩够啊？哥，你就清醒一点嘛！是啊，哥，你自己是痛快了，潇洒了，二大爷赶集随便去。可是我们呢？我们有家庭，我们有孩子，还要供谁？孩子上学，我们要生活。你谁来装口给我们要钱？我们不能养你一辈子啊！你现在还年轻，哥，你要为自己的终身考虑。你看，我们呀、啊、都成家了，就你一个人了。等到你如果不成家的话，等到你年纪大的时候，你身边一个人没有。再说，我们离你那么远，不可能老是守在你的身边，对吧？所以啊，哥，你就清醒一点。找一个媳妇儿就好好过日子，这才是正事儿。妹妹，这你们说的什么？哥都知道，我不想有个家，不想有个媳妇儿啊。但是以前你们不知道吗？啊，我那么辛苦的工作啊，找了那么好的对象，但是最后他离我而去了，抛弃了我，我才变成这样的。你们不知道吗？哥，我们都知道，那时候我们都小。再说了。每个人他都不一样，他是物质的女人，我觉得还是世上好人多。哥，你呀、啊，要不就找个好的，好的对象，就好好过日子。每个人都不一样的。对啊，哥，世上
，总有这样那样的人。也许是你的婚姻前半生有一点坎坷，后半生就会顺当了。你就把自己的心开，心扉打开，会有你有缘的人的。好了，哥，你要走出那个阴影，别那么自暴自弃了，好好找份工作。对对，还有我认识的有人，我那个王婶，她好跟人家说媒，我让她给你介绍一个。那感情好呀，要不今天下午，你啊收拾收拾。那行吧，哥听你们的，以后啊我会慢慢改变的。这样不就好了吗？行，等一下我就给王婶打电话。哎，好了好了，你看你这衣服啊也那么旧了，要不啊咱们啊去县里面买两身好看的衣服，捯饬捯饬。走了，我有钱，走吧，走吧。走吧